La historia del microscopio comienza desde la invención de los lentes, los primeros microscopios, para luego utilizar fuentes luminosas en el esclarecimiento de las estructuras microscópicas, las cuales eran desconocidas para los hombres y mujeres de entonces. Ya no bastaba incrementar el tamaño de las letras de los viejos folios, sino que se deseaba mirar más de cerca los insectos, los cristales y las fibras vegetales. Inventando el microscopio compuesto, pieza por pieza y modelos tras modelos, fue necesario optimizar las técnicas de microscopía para el análisis de muestras cada vez más complejas. A medida que evolucionaba el microscopio y la calidad de las imágenes obtenidas, más puertas y posibilidades se abrían en el campo de las investigaciones médicas, biológicas y nanotecnológicas. La evolución del microscopio es la misma evolución del ojo humano para ver aquello que escapa de su limitada visión en los terrenos microscópicos. Aparición de los lentes 710 a.C. El lente Nimrud, el cual era un disco convexo de cristal de roca, se utilizaba en el Imperio Asirio para magnificar las imágenes y también para concentrar los rayos del sol con el propósito de encender fuego. 167 a.C. Los chinos inventaron un artilugio, primer acercamiento a la microscopía de inmersión, que consistía en un tubo lleno con agua y unos lentes para aumentar las imágenes. 1000. Aparece la primera lupa, la cual consistía en una esfera de vidrio con la que se agilizaban las lecturas. Su inventor es desconocido. 1021. al Aitam publica su libro de las ópticas, donde relacionaba la luz con la visión y la formación de imágenes, además de describir el funcionamiento de los lentes. Siglo XIII. Durante el siglo XIII se perfeccionaron los lentes hasta obtener relativas magnificaciones. Había nacido lo que se conoce como microscopios simples. En ese mismo siglo, más precisamente en 1284, el italiano Salvino de Armate inventa los primeros anteojos. Nacimiento del microscopio compuesto. 1590. Aparece el primer modelo de microscopio compuesto, inventado por dos fabricantes de anteojos holandeses, Zacharias Janssen y Hans Martens. Su creación sirvió de inspiración para el desarrollo de los primeros telescopios, ya que su modelo disponía de un tubo donde viajaba la luz, muy similar al que mantienen todavía los microscopios actuales. 1609. Galileo Galilei inventa una especie de microscopio-telescopio compuesto por lentes cóncavos y convexos con los que estudió pequeños objetos, tales como los cuerpos celestes vistos en el cielo. 1619-1621. El inventor holandés Cornelis Drebel diseña su propio microscopio armándolo con dos lentes convexos para los respectivos objetivo y ocular. 1625. Giovanni Faber acuña a este nuevo artefacto de magnificación de imágenes, microscopio. Es entonces cuando comienza a hablarse del microscopio compuesto. Ese mismo año dos científicos italianos, Francesco Esteluti y Federico Sessi, publicaron las primeras ilustraciones observadas del microscopio. 1645. Las partes del microscopio, objetivo y ocular, son acuñadas por Antonius María Esquirleus de Rieta. 1661-1664. En estos años progresan las ilustraciones de los tejidos observados al microscopio. Asimismo, Henry Power diseña el nuevo modelo de microscopio de luz transmitida al colocar las muestras sobre láminas delgadas de vidrio. 1665. Robert Hooke observó las células de una muestra de corcho, acuñando por primera vez las unidades básicas de la vida. Su trabajo e ilustraciones son publicadas en el libro Micrografía. 1674. Anthony Van Leeuwenhoek, si bien trabajó con un microscopio simple, Desarrolló lentes capaces de aumentar la imagen 200 veces su tamaño. Asimismo, inventó técnicas para pulir dichos lentes, con los cuales fue capaz de observar y analizar la sangre, microbios e insectos. Prácticamente Leeuwenhoek labró los cimientos de la microbiología. Finales del siglo XVII En las tres últimas décadas del siglo XVII, el microscopio fue incorporando algunas características tales como un mecanismo para controlar la luz que ilumina la muestra, dos monoculares, un binocular, el portaobjetos y un ocular compuesto, ocular de Heyhans. 
Este último, obra de Christian Heijens, abordó la naturaleza ondulatoria de la luz. Desarrollo del microscopio compuesto. Siglo XVIII. En este siglo se forma la imagen convencional del microscopio de los laboratorios de docencia. Primero aparece el trípode en 1725, gracias a Edmund Culpepper. Luego, le sucedió un objeto acromático, creación de Jan Van Dale en 1770. Y finalmente, vino el revólver, en 1776, por Jeremiah Season, una especie de rueda giratoria donde se sitúan varios objetivos. 1830. Joseph Jackson Lister soluciona el problema de las imágenes imperfectas ocasionadas por las aberraciones acromáticas y esféricas. Para ello construyó un conjunto de lentes separados entre sí por una corta distancia, los cuales, aunque su poder de magnificación era débil, podían corregir las imágenes del microscopio. 1834. Aparece el microscopio de luz polarizada inventado por William Henry Fox Talbot. 1840. Ocurre el primer acercamiento a la microfotografía, tras Charles Louis Chevalier combinar el funcionamiento de los daguerotipos con los del microscopio. 1846. Carl Zeiss funda la compañía Carl Zeiss AG, la cual fabrica cantidades industriales de microscopios e instrumentos ópticos. 1850. John Leonard Riddell inventa el primer microscopio funcional con binoculares. 1872. Ernst Abbe, el director de investigación de la compañía de Carl Zeiss, crea una fórmula matemática con la que se puede calcular la máxima resolución de un microscopio. En ella se relaciona dicha resolución con la longitud de onda de la luz, asentándose las bases de la óptica moderna. Finales del siglo XVIII. Los lentes de los microscopios compuestos aumentan de calidad, al igual que se desarrollan mejores fuentes de iluminación. Microscopía moderna. 1903. Aparece el ultramicroscopio, inventado por Richard Adolf Sigmundi, llevando la microscopía a nuevos niveles. 1931. En Rosca y McNoll construyen el primer microscopio de transmisión electrónica, TEM, TEM, el cual utiliza haces de electrones y no de fotones para visualizar las muestras. 1935. Fritz Zernike crea un microscopio de contraste de fases que es capaz de visualizar cuerpos transparentes, como el de las células, sin necesidad de teñirlas. 1936. Aparece el microscopio electrónico de barrido, SEM, gracias al invento de Manfred von Aden. 1957. Se inventa el microscopio con focal gracias a Marvin Minsky. 1981. Se inventa el microscopio de efecto túnel, STM, gracias a Gerd Binning y Henrik Rohr, con el cual es posible la reproducción de imágenes 3D a escalas atómicas. 1986. Se revoluciona el mundo de los materiales al surgir la microscopía de fuerza atómica, AFM, gracias al microscopio inventado por Gerd Binning, Quitty Gerber. Actualidad. Desde 1990 en adelante, nuevos microscopios, por ejemplo, los criogénicos, han venido inventándose, todos con el objetivo de mejorar todavía más las resoluciones alcanzadas, así como el de poder trabajar con muestras cada vez más complejas e inherentes a campos activos de investigación, tales como los de la nanotecnología, la biomedicina y la física de los materiales.